eu preciso entender que a convivência, que o relacionamento, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas que pode me levar ao fracasso. Esse tipo de gente eu tiro da minha vida. Aquele que zomba, aquele que afronta, aquele que difama, aquele que faz fofoca. Enquanto você poderia estar falando da sua vida, do seu sucesso, do que você vai fazer, você perde tempo conversando com esse tipo de gente. Tudo que vem falar é da vida dos outros. Tem gente que só chega perto para contar desgraça. Então saia de perto desse povo. Você, só de chegar perto dessa pessoa, você sente um mal-estar. E você percebe que ela sempre faz muitas perguntas para a sua vida. Então, por favor, não fale nada dos seus planos, dos seus sonhos. Até a promessa de Deus se cumprir em sua vida, boca fechada. Quando ela se cumprir, ok, mas no processo, não fale, principalmente para essa pessoa. Não conte, não fale, amém? Não dê, como as pessoas falam por aí, trela para essa pessoa. Não, fique na sua. E se ela vier se aproximar, querer puxar a conversa, e mesmo desculpa, pula fora. Tem certas pessoas que a gente precisa se manter distante. Ter alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá pode levar seu negócio à falência. Ter alguém próximo à sua família, aos seus filhos, que não deveria estar presente, pode levar tudo à ruína. Então criar um processo seletivo, estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida, é uma das maiores decisões que você pode tomar. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável. Mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda que eu tenho que amar a todos, sem distinção, mas não preciso gostar de todos eles. Tem gente que se alimenta da sua boa vontade. Tem gente que se alimenta das suas fragilidades. Sempre que você escolher valorizar a si mesmo, esteja preparado para ver algumas pessoas irem embora da sua vida. E na prática, isso não é uma perda. É um controle de qualidade necessário para que a sua vida prospere. Porque quem gosta de verdade de você, nunca vai se sentir incomodado com o seu crescimento. Quem gosta de verdade de você, nunca vai se incomodar ao te ver valorizando a si mesmo. Quem se incomoda com o seu crescimento é quem quer te ver pequeno. As pessoas adoram registrar como você era, mas tem dificuldade de entender quem você está se tornando. É por isso que às vezes a gente tem que se afastar de pessoas do passado, não é porque a gente é mal e a gente agora está orgulhoso porque ganhou um dinheirinho e ficou famoso. Não, não é por causa disso não. É porque essas pessoas querem sempre levar a gente da onde a gente saiu. Eu não quero voltar da onde eu saí. Eu quero continuar andando pra frente, pra onde eu nunca fui. As pessoas vão parar de te perseguir quando perceberem que nessa nova fase que você tá entrando, Deus te colocou nela. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso. Tem gente que não sabe conviver com a sua beleza. Tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza. Tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. Então saia de perto desse povo. Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela. Não ande com gente que vai jogar água no seu sonho. Traga gente que vai jogar combustível nos seus sonhos.